টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের দশ নং অঙ্কটি সমাধান করাবো বলা আছে একটি আয়তকার ঘনবস্তু ফর্টি এইট বর্গমিটার ভূমির ওপর দ্বন্দ্বায়মান দেখো আয়তকার ঘনবস্তু যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা আছে সেটা হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তু মনে করো এটা হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তু দেখো এটার দৈর্ঘ্য আছে এটার প্রস্থ আছে এবং এটার উচ্চতা আছে দেখো যে ব্যাপারটা এই আয়তকার ঘনবস্তুর যে ব্যাপারটা দেখবা যে সেটা হলো যে এই বিপরীত তলগুলো সমান এই পাশ আর এই পাশ সমান হবে এই পাশ আর এই পাশ সমান হবে এই পাশ আর এই পাশ সমান হবে মানে বিপরীত তলগুলো সমান এখন বলা আছে একটি আয়তকার ঘনবস্তু ফর্টি এইট বর্গমিটার ভূমির ওপর দ্বন্দ্বায়মান এখন মনে করো এটা আয়তকার ঘনবস্তু আমার যে বোর্ডটা আছে বোর্ডটা মনে করো যে ভূমি যদি হয় তাহলে ভূমির ওপর যদি দ্বন্দ্বায়মান হয় এভাবে যদি দ্বন্দ্বায়মান হয় আর তার মানে কি দেওয়া আছে ভূমির আয়তকার ঘনবস্তুটির ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দেখো ভূমির ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করবো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যদি আমরা গুণ করি তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল পাবো তার মানে ভূমির ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য যদি এ হয় আর প্রস্থ যদি বি হয় তার মানে ভূমির ক্ষেত্রফল হবে ভূমির ক্ষেত্রফল হবে এ বি তার মানে এ বি ইকুয়াল টু ফর্টি এইট বর্গমিটার দেওয়া আছে তার মানে এবং এর উচ্চতা থ্রি সেন্টিমিটার এবং কর্ণ থার্ট থার্টিন মিটার আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করো তাহলে মনে করি আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য সমান এ মিটার প্রস্থ সমান বি মিটার এবং উচ্চতা সি ইকুয়াল টু থ্রি মিটার অতএব ঘনবস্তুটির ভূমির ক্ষেত্রফল সমান দেখো ভূমির ক্ষেত্রফল কী হবে আমার ভূমির ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এ বি আমার কারণ কি দেখো যে ব্যাপারটা আয়তকার ঘনবস্তুর আমরা দৈর্ঘ্য ধরছিলাম এ প্রস্ত ধরছিলাম বি আমি যদি আমার এই বোর্ডারে যদি ভূমি ধরি তাহলে বোর্ডের পরে যদি রাখি তাহলে এই ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তার মানে ভূমির ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত যদি এটার কিন্তু সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রফল দেওয়া নাই দেওয়া আছে ভূমির ক্ষেত্রফল তার মানে ভূমির ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে বের করবো দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত যদি গুণ করি গুণ করলে আমরা ভূমির ক্ষেত্রফল পাবো তার মানে ঘনবস্তুটির ভূমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ বি এ দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত গুণ করছি গুণ করলে ভূমির ক্ষেত্রফল পাবো এরপরে দেওয়া আছে কর্ণ কর্ণ হচ্ছে থার্টিন মিটার তাহলে লিখবো যে অতএব কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট অফ অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার যদিও আমি সূত্র নিয়ে বিস্তারিত প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি তো প্রথম পর্বটা যদি দেখে আসো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা ঘনবস্তুটির ভূমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ বি মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত গুণ করলে আমরা ভূমির ক্ষেত্রফল পাবো আর কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট অফ অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে দেখো ঘনবস্তুটির ভূমির ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি হচ্ছে এ বি তার মানে এ বি ইকুয়াল টু দেখো বলা আছে আয়তকার ঘনবস্তু ফর্টি এইট বর্গমিটার ভূমির ওপর দ্বন্দ্বায়মান মানে তার মানে ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ভূমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ফর্টি এইট তার মানে এ বি ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ফর্টি এইট ফর্টি এইট এবং দেখো কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি আমরা রুট অফ অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এই কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র আমরা জানি আর প্রশ্নে কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টিন তার মানে আমরা লিখবো থার্টিন বা আমরা এখান থেকে আমরা সি এর মানটা বসাই দেবো সি হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা সমান থ্রি দেওয়া আছে আমরা সেটা বসাই দেবো তার মানে পাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি সি সমান হচ্ছে থ্রি তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টিন বা আমরা যদি উভয় পক্ষে বর্গ করি বর্গ করলে কি পাই দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন তার মানে বর্গ করব উভয় পক্ষে তার মানে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টিন স্কোয়ার আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করেছি এবার বর্গ করলে রুট আর স্কোয়ার কাটা যাবে কেটে গেলে আমরা পাই বা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস নাইন ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স নাইন মানে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন থার্টিনকে স্কোয়ার করলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন বা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা পাই ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন মাইনাস নাইন অতএব আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি আমরা দেখো এইটারে এক নং দিতে পারি তার মানে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি পেয়েছি আর এ বি ইকুয়াল টু ফর্টি এইট পেয়েছি তার মানে এ বি এ বি সমান জানি আর এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান জানি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করে যেভাবে হোক আমার এ এবং বি এর মান বের করতে হবে এইটার থেকে এবং এটার থেকে তো আমরা জানি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সূত্র জানি আমরা
देखो स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर जानी बी स्कोर आगे लिखी तरह लिखते हुए बा ए प्लस बी होल स्कोर इक्ुअल टू ए स्कोर प्लस बी स्कोर देखो ए स्कोर प्लस बी स्कोर इक्ल टू हमें पे वन हंड्रेड सिक्सटी प्लस टू इंटू ए बी ए बी समान पे फर्टी एट तर मैं ए बी समान लिखब फर्टी एट बा ए प्लस बी होल स्कोर इक्ुअल टू फर्टी एट गुण टू समान है नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स और वन हंड्रेड सिक्सटी जो जो कर जो कर ले टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एन स्कोर का पक्षान कर देव तर मैं ए प्लस बी इक्ल टू पाई रूट ओवर अफ टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स अतए हमें ए प्लस बी इक्ल टू पासी हे देखो हमारे रूट ओवर अफ टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स समान आसे हे सिक्सटीन एटारे दुई नंग समीकरण दिल एब देखो हमें ए प्लस बर मान पे एन जो ए माइनस बर मान पाई कि भाव बेर करते सूत्र जानी से माइनस बी होल स्कोर ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र हो स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू ए बी ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र हो स्कोर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोर हमें लिखते पर ए माइनस बी होल स्कोर इक्ुअल टू देखो ए स्कोर प्लस बी स्कोर समान पे वन हंड्रेड वन हंड्रेड सिक्सटी माइनस टू इंटू ए बी ए बी समान पे फर्टी एट तर मैं फर्टी एट लिखब बा ए माइनस बी होल स्कोर इक्ुअल टू कि पाई देखो टू इंटू टू इंटू फर्टी एट समान पाई हमें नाइनटी सिक्स वन हंड्रेड सिक्सटी माइनस नाइनटी सिक्स जदि करी तो कत पाई देखो वन हंड्रेड सिक्सटी माइनस नाइनटी सिक्स समान पाई हे सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर बा ए माइनस बी इक्ुअल टू हमें स्कोर जो पक्षान करी तेल रूट है तर मैं सिक्सटी फोर है अतए ए माइनस बी इक्ुअल टू देखो रूट सिक्सटी फोर समान है एट हमें यटारे दिल तीन नंग समीकरण एबार् दुई और तीन नंग समीकरण के खूब सहजे हमें एर मान बेर करतेब दुई और तीन नंग समीकरण जो जो करी जो कर लेको जो बेटा दुई ओ तीन नंग समीकरण जो कर पाई हमें जो जो करी तेल बी आर बी काटा ए आर ए जो कर ले टू ए इक्ुअल टू सिक्सटीन और एट जो कर ले टोटी फोर टू द्वारा भाग कर ले इक्ुअल टू पाई टुएल्व तर मैं देखो जो बेपार दौर्घ्य के ए धरे दौर्घ्य समान पेलम टुएल्व मीटार एबार देखो जो बेपार एर मान जो दुई नंगे बसा तो हमें बर मान पा तर मैं लिखब जो एर मान दुई नंग ए बसिए पाई देखो हमें ए समान टुएल्व बसिए प्लस बी इक्ुअल टू सिक्सटीन बी इक्ुअल टू पाई सिक्सटीन माइनस टुएल्व अतए बी इक्ुअल टू पेलम हो फोर तर मैं बर मान पेल फोर तर मैंने बी हे पोस्त ये क्योंकि बेर करते आयतकार घनबस्त दुर्घ्य और पोस्त निर्णय करो तेल लिखब अतए निर्णय आयतकार घनबस्त दुर्घ्य टुएल्व मीटार ए पोस्त फोर मीटार देखो हमारे अन्सार चले आयतकार घनबस्तुर भूमिर क्षेत्रफल दे आसे तो आयतकार घनबस्तुर दुर्घ्य जदि ए पोस्त जदि बी है तो भूमिर क्षेत्रफल हे ए और देखो तर मैंने ए बी इक्ुअल टू दिया तर मैं ए बी इक्ुअल टू फर्टी एट दे मैं ए बी इक्ुअल टू फर्टी एट दे उच्चता सी समान देव आज थ्री ए कर्ण देा देखो कर्ण आयतकार घनबस्तुर कर्ण दर्घ्य सूत्र जानी रूट ओवर अफ ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर तर मैं यहाँ इक्ुअल टू है हे थार्टीन एखे हमें सी समान जो जानी उच्चता से ही सी समान बसा दिए बसा दिए क्योंकुलेशन कर स्कोयर प्लस बी स्कोयर इक्ुअल टू वन हंड्रेड सिक्सटी पे एक पे पेले एक नंग दिए एरपर आप सूत्र जानी ए प्लस बी होल स्कोयर इक्ुअल टू ए स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोयर एबार ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर समान वन हंड्रेड सिक्सटी बसिए ए बी समान हे फर्टी एट बसिए बसिए क्योंकुलेशन कर दुई नंग दिए एरपर आर हमें एक ही भाव ए माइनस बी समान पे एट एटारे तीन नंग दिए दुआ तीन जो कर ले मान पे एर मान दुई नंगे बसाई दी बर मान पे निम्न आयतकार घनबस्तु दौर्घ्य हे टुएल्व मीटार और प्रस्त हे फोर मीटार देखो जो बेपार्ट अंकटार क्योंकुलेशन एक कठिन चेषा करवा क्योंकुलेशन एक भलोक बुझे करार से क्षेत्र में तुम्हारे भलो है तो हमारे शेष करवर्ती पर्व देखार आमंत्रण जानिए बै